Assalamu alaikum everybody my name is Annie and welcome to my channel This is lesson 3 part 2 jo humne part 1 mein colors kiye the ye unke examples hain to agar aapne pehla part nahi dekha to aapko ye second part samajh nahi aayega main pehla part aur first aur second lesson description box mein link kar rahi hu to aap wahan se dekh le pehla example hai I love black color okay कलर को अरबिक में लोन बोलते हैं ओके लोन ब्लैक असवद ओके तो हमारे पास एक रूल है जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग होता है ठीक है नॉन लिविंग थिंग तो हम उसके साथ अल डालते हैं ठीक है रूल नंबर 2 इज जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं ठीक है तो हम उसके साथ अल डालते हैं ओके आई लव ब्लैक कलर यहां पे ब्लैक कलर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है ठीक है प्लस हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमने अल डाला ओके लव का मतलब होता है हैप Okay, love का मतलब होता है अहब. I is an M. I का मतलब होता है an M. Okay, أنا أحب لون الأسود. أنا أحب لون الأسود. أنا أحب لون الأسود. Okay, example number one में मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपके पास किसी भी सेंटेंस में आई होता है ठीक है आप अना अना बोलोगे ठीक है जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हो कर रहे हो या अपने बात अपने बारे में बात कर रहे हो चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो ठीक है आप अना बोलोगे अना का मतलब होता है मी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सो रहा हूं या मैं सो रही हूं अना उसके बाद अगर आप लड़का हो तो नाइम अगर आप लड़की हो तो नाइमा, ओके? अहब ये फीमेल के लिए है और मेल के लिए भी है, ठीक है? दोनों जेंडर्स यूज़ कर सकते हैं इसको। लॉन अल असवद ब्लैक कलर आप सेम बोलोगे। यहाँ पे आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो चीज़ आपको पसंद है, अन अहब लॉन अल असवद तो यहाँ पे मेल फीमेल का नहीं आ रहा, ठीक है? फनीला, <coughs> Alfanila, the shirt. ठीक है? यहाँ पे हमने the the black the shirt नहीं लिखा, हमने सिर्फ shirt लिखा. Shirt जो कि non living thing है, ठीक है? उसके साथ हमने दा लगा दिया. जो कि हमने rule number one में लिया था कि जो चीज non living thing होती है, उसके साथ हम अल लगाते हैं, ठीक है? हम अल सऊदा, ठीक है? The black shirt जो कि यहाँ पे rule number one भी apply होता है. यहां पे रूल नंबर 2 भी अप्लाई होता है एक तो नॉन लिविंग थिंग है दूसरा वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसलिए हमने अल लगा दिया अल सऊदा ओके ओके सऊदा का मतलब होता है ब्लैक असवद जो है वो सऊदा में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि कभी-कभी सेंटेंस जो वर्ड होता है वो सेंटेंस में जाके बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये आप प्रैक्टिस के प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में आगे चेंज होगा um, अस्वत को जब हमने इस सेंटेंस में लिया तो वो सवदा बन गया अगर हम अस्वत को किसी और सेंटेंस में लेते हैं तो वो अस्वद ही रहेगा हो सकता है अगर हम अस्वत को किसी और सेंटेंस में यूज करें तो वो सवदा ही सवदा चेंज हो जाएगा ठीक है इसी तरह जैसे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स में हो जाता है कि अगर आप उसको यूज करो एज इट इज यूज करो किसी और सेंटेंस में तो वो नहीं होगा वो गलत हो जाएगा जब तक आप उसका like इस तरह इसको चेंज करके यूज नहीं करोगे ओके आई लव रेड कलर वही आई लव अहब रेड कलर लोन अल अहमर कलर इज लोन रेड इज अहमर ओके सॉरी यहां पे रेड आएगा ओके द रेड शर्ट अल फनीला अल हमरा अल फनीला الحمراء 
ओके यहाँ पे फनीला मैंने आपको बताया था शर्ट होती है शर्ट आप फनीला किसी भी शर्ट को बोल सकते हैं चाहे वो शर्ट किसी लड़के के हो चाहे वो शर्ट किसी लड़की की हो चाहे वो शर्ट किसी किसी की भी हो वो शर्ट है तो उसको फनीला बोलेंगे ठीक है द रेड एप्पल अतफाह अलहमरा अतफाहा अलहमरा नंबर थ्री रूल को ऐसे नोट करके लिखें कि जब कोई चीज हो हम किसी चीज के बारे में थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ अल लगाएंगे ठीक है किसी भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ अल लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूँ अलफनीलाउन हम चीज यहाँ पे हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने अल लगा दिया इसी तरह अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में द आता है तो हम अल लगाएंगे और अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में आ, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या जा रहा है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम अल लगाएंगे अब ये थ्री रूल्स किसी स्टिकी नोट पे लिख के स्टिक कर दे अपनी नोटबुक्स पे अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए ताकि आप लोग के यू रूल्स याद रहें जैसे जैसे हम आगे स्लाइड्स एक्सरसाइज देते जाएंगे एग्जाम्पल्स देते जाएंगे वैसे मैं आपको रूल्स बता दी जाऊंगी आप अपने स्टिक नोट पे लिख के स्टिक कर दें ताकि आप लोग को ये याद रहे और बेहतर ये है कि आप लोग नोट्स बनाओ ठीक है जो जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे नोट्स बनाओ और जैसे हमने आज ब्लैक शर्ट लिया है फनीला और शर्ट लिया है फनीला हम रफनीला सोद जो भी है वो सारा आप लोग एज अ वैबलरी भी लिखें और ताकि आप लोग को याद रहें ठीक है तो यहाँ पर द रेड एप्पल एप्पल को कहते हैं तुफाहा वन एप्पल तुफाहा द रेड एप्पल अल हमरा ओके तुफाह अल हमरा जैसा हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था वहाँ पे भी आ, इसी तरह का असवत से सौदा बन गया था यहाँ पे हमरा से अहमद बन गया था ये आपको प्रैक्टिस में प्रैक्टिस जब आप लोग करना शुरू करोगे तो आप लोग को समझ आएगी कि कौन से सेंटेंस में जाके कहा क्या चीज चेंज होगी ओके द एग इज वाइट ओके द एग एल एग को बेव बोलते हैं एग को बेव बोलते हैं इज वाइट ये दोनों लिंक हो गया अब या डोंट फॉरगेट ठीक है अब अल अब ये अल अब ओके द एग इज वाइट अल अब ओके अगर हम यहाँ पर एग ना लिखें कुछ और लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कार लिख देते हैं ठीक है कार तो हम बोलेंगे सैरा बेवा ये अब ये जो होगा वो चेंज हो जाएगा वो बेवा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखें आई हैव वाइट शर्ट एंड दी फनीला बेवा मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दी है ताकि मैं दिखाना चाह रही थी कि कुछ सेंटेंस जैसे हमने पिछले साइज में लिया वहीं यहाँ पे भी हमने वाइट लिया यहाँ पे भी हमने वाइट लिया लेकिन यहाँ पे अब यह आ गया और यहाँ पे वाइट बेवा बना दिया ठीक है तो डिपेंड करता है ठीक है यहाँ पे भी ऊपर वाले सेंटेंस में अब यह लिया था नीचे वाले सेंटेंस में वाइट भी आ रहा है लेकिन वो बेवा चेंज हो गया ठीक है अब अगेन थर्ड एग्जाम्पल में आपको ये दिखाना चाह रही हूँ दो तीन एग्जाम्पल्स देख के कभी कभी सेंटेंसेस जैसे यहाँ पे अब यव बेवा में चेंज हो गया है या कुछ और में चेंज होता है नॉर्मली बस अब यव और बेवा में चेंज होता है कभी कभी बहुत अगर अलग सेंटेंसेस लिखो तो फिर वो चेंज होता है डिपेंड करता है सेंटेंस पे तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो जो वर्ड होता है इवन अगर जैसे आप कोई सेंटेंस लिखो जो वर्ड होता है जैसे यहाँ पे वाइट है वाइट के जो आस पास वाले लफ्ज हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव और शर्ट उन पर भी डिपेंड करता है कि ये वर्ड कितना चेंज होगा ठीक है एक ये भी आप ऐसे समझ लो कि ये भी एक चेंज करने का रीजन है वर्ड वर्ड को चेंज करने का रीजन है ठीक है 
सो आई हैव अ वाइट शर्ट आई हैव अ उसके उसके लिए मैं एक अलग से स्लाइड बनाऊंगी uh, अलग से लेक्चर होगा पूरा फुल लेक्चर होगा इसके बारे में uh, फिलहाल तो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ समझा रही हूँ आई हैव और ये कैसा लाइक like, लिंक होगा और उनको कैसे बोलेंगे फॉर ऑफ दैट उसकी मैं अलग स्लाइड और अलग लेक्चर दूंगी इन शह सो अना इन दी फनीला बेवा आई हैव अ वाइट शर्ट अना इन दी ओके यहाँ पे अ जो है अ दी ठीक है एन आ रहा है ना एन जब हमारे पास एन का साउंड uh, आता है ठीक है एन एन का इफेक्ट आता है ना तो हम इसको डबल ए लिखते हैं ठीक है या फिर हम इसको ए विद बार्स लिखते हैं डबल बार्स ठीक है या फिर हम इसको ए और ये दो सिंबल देते हैं इनको ऐसे लिखते हैं इसका मतलब एन जो है वो थोड़ा सा एन एन आ रहा है ठीक है एन दी थोड़ा सा डीप आ रहा है इंटू ए ठीक है एन दी एन दी ठीक है I love white color. Ana ahab loun al abyad. Ana ahab loun al abyad. Color is loun. Al abyad is a color. I and love. That's it. So we are done with lecture three, part two. I hope you are enjoying it with me. Ah, uh, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.